Bismillahirrahmanirrahim. Uh, okay, today we are going to have a last lecture on JavaScript. And uh, after this lecture, you will get a small assignment, which you should be able to do in four to five hours. And uh, that uh, I have chosen such type of uh, topic for JS so that it should uh, give you an overview view of HTML, CSS and JavaScript. So it, uh, you will have to make use of all the concepts. So um, I hope you will enjoy the assignment. OK, so last lecture is on the topic of Java's JavaScript browser bomb. JavaScript browser bomb. So let's see. These are the topics of today's lecture. So starting from uh, the first one, the first one is uh, JavaScript window. The browser object model. We have BOMB stands for browser object model and it allows JavaScript to talk to the browser. So it's an important statement. It allows JavaScript to talk to the browser. So the window object is supported by all the browsers and it represents browser's window. All global JavaScript objects, functions, variables automatically become members of window object. The global variables are properties of window object and global functions are methods of window object. And even document object, which we saw in last lecture that was HTML DOM, is all also becomes property of window object and uh, you can see the full path if we write window dot document so we will we'll be we will be able to access html dom document and then we can write access any element uh, let me give you a little demo before going further okay here you can see there is one object uh, one document which is open and uh, if we write windows so you will find that just by writing a window you'll find a window object is now accessible to us and it's a gigantic object it has so many properties that you can manipulate everything which you can think of you can see all the events as well on uh, these are events on a board, on after kitane. There are so many events. click mouse over There are so many events. On click down, on key press. There are so many events. And these events can be accessed through the window. Then there is navigator. Now let me clean it and I write window dot navigator dot so if you see window dot navigator it has so many properties for the navigator similarly if we write document just press document 
so you will find that an html document is returned the the document which is currently related to this particular document in which i am open i have opened the console so you can see a document this is a div and uh, and so on so the today's discussion or lecture is on the properties methods of window object in window object we can uh, talk to the browser through window object and we can also access the html document through window object by using the term window dot document two properties can be used to determine size of browser window window dot inner height and window dot inner width so let's see let's test window dot window dot inner width so you can see it is returning 359 let me you can see on the top at this place on the top you will find the width width will be visible to you 386 now its width is 586 so let me call it once again so here you can see 586 so it is basically width of the browser's window on which page has been opened so this is the window it is 586 pixels and similarly we can also look at window dot inner height it is 586 Okay, now let's move forward. Sir, कोई uh, real time तरीका है पता करने के लिए क्या width और उसकी browser की width क्या और height क्या? हाँ ना ये JavaScript के code ही है ना JavaScript ही है ना जब आप आप detect कर सकते हैं ना वो जब code script में अंदर ये लिख दें window dot height तो मिल जाएगी आपको return हो जाएगी. For example. Uh, मैं लिखता हूँ वेरिएबल x इज इक्वल टू विंडो डॉट इनर हाइट तो ये x में आ गया नंबर इसे आप यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट के कोड में राइट सर लेकिन किसी तरह से ब्राउजर पे वो जो ब्राउजर की विंडो है उस पर हम दिखा सकते हैं उसकी क्या वेट वगैरह है जब उसको चेंज करें तो साथ में ये देखे ना ऊपर मैं अभी मैं मूव करूंगा देखिएगा ऊपर इस जगह पे देखना है आपने ठीक है सो तो लैग आ रहा है इसमें अच्छा 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 ये मैं मूव करूं ऊपर देखें ब्राउजर की विड्थ हाइट दोनों आ रही हैं अगर आपको नजर आ रहा हो तो भी लैग हो रहा है सर अभी यस सर नजर आ रहा है आना आ रहा है बिल्कुल इसको मैच करेंगे उसके साथ दे रहा होगा हाइट भी और भी और राइट सर सर थैंक यू ओके नाउ देयर आर फ्यू अदर इंटरेस्टिंग मेथड्स विंडो डॉट ओपन इट ओपन न्यू विंडो लेट मी शो यू विंडो डॉट ओपन फॉर मेथड्स यू हैव टू पुट द parenthesis so you can see a new window has been opened similarly you can close it as well and similarly you can uh, think about uh, it will the close will close the window move to is going to move the current window you can move the windows you can resize the window so all these methods are available through window object Okay, then uh, screen, window screen. 
window screen object contains information about user's screen. Okay, for example, what is the screen of my laptop? It is going to show me the machine. It reads window dot in and then I have to write dot width window dot screen dot width. So this is the width of my laptop screen. And similarly, I can also find the height as well. Onto zero. Okay. Uh, similarly, there are few other properties like avail available width, available height, then color depth, pixel depth. These examples, I have already given. So let's see. Screen width property returns width of the visitor screen in a pixel. For example, if you write this, you will get screen width. One three six six. It is not for my laptop. Maybe for a bigger laptop, it is one three six six. And uh, for uh, similarly, you can find screen height. Then you can the screen available width property returns the width of the visitor screen in pixels minus interface features like Windows Taskbar. तो अगर उसकी विंडो में कोई मेन्यू वगैरह बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे तो थोड़ी सी वो स्क्रीन का साइज थोड़ा कम हो सकता है तो वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से देन अवेलेबल हाइट सिमिलर मेथड एंड देन देर इज एन इंटरेस्टिंग अगर आपने देखना है कि जी रेजोल्यूशन क्या चल रही है इस वक्त उसकी लैपटॉप की किसी के लिए कंप्यूटर की तो आप प्रोग्रामेटिकली अपने पेज के जरिए डिटेक्ट कर कर सकते हैं एंड फॉर दिस यू हैव टू यूज स्क्रीन डॉट कलर डेप्थ कलर डेप्थ प्रॉपर्टी रिटर्न्स नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू डिस्प्ले वन कलर ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज 24 बिट और 32 बिट हार्डवेयर फॉर कलर रेजोल्यूशन सो हियर यू कैन सी इन द एग्जांपल इट इज इट इट हैज रिटर्न 24 स्क्रीन डॉट कलर डेप्थ इट हैज रिटर्न 24 so 24 bits means that uh, we have around 16 million different colors are available to us let me see if what it gives for my laptop color dot window window dot क्या था स्क्रीन कलर डेप्थ ओहो स्क्रीन So for my laptop, it's again 24. Okay. Another one is screen pixel depth property. It returns pixel depth for the screen, and uh, again it is returning the number of pixels 24. We have we return करता 24 ही. Okay. Uh, now there comes a location object. It has also various window dot location object. It also has various interesting properties. Window location object can be used to get the current page address, that is URL, to redirect the browser. to a a new page okay agar aapke paas url aa jaye to aap usko manipulate kar sakte hain so i have to write uh, let me show you 
various options window dot location then window dot location dot h reference let me show you window dot location dot h reference so this is being returned complete its url which is written here this is url is being returned then host name host name so it is returning nothing okay uh, uh, with this i hope you have uh, come to know that i am not opening it through a web server i am directly opening this i have opened this file directly that's why uh, it is uh, not getting local os etc etc so le let me open it through a browser i have to open it from here and i'll press browse button it this is iis internet information server i am opening through now you can see here it is written local host and then the path now i am opening it through a browser okay now let's again once again apply the same window dot location dot h reference so you can see the url here uh, let me try to give host name is giving me giving me local host then uh, path name let's try the path name path name so it is returning the string after the domain name local host ke baad jo string hai ye wali string ये मुझे रिटर्न कर रहा है यहाँ पे देन प्रोटोकॉल कैन ऑल्सो बी सीन प्रोटोकॉल सो एच टी टी बी प्रोटोकॉल हज बी यूज शेयर ठीक है योर कनेक्शन इज नॉट स्क्योर इट मीन्स दैट इट इज एच टी टी बी देन you can there is an assign method as well iske example dekhte hain aage ye aap ye aapko demo de diya hai reference ka maine local host ka demo de diya path name ka demo de diya protocol ka demo de diya and we can also find port port bhi nikal sakte hain isi tarah aap port so it is blank so uh, but don't get confused if uh, port is blank why because uh, if port number uh, if port number is default that is 80 for http or 443 for https most browser will display zero or nothing so because uh, here we are using http protocol which is by default is supposed to be on port 80 therefore uh, nothing uh, an empty string is being displayed as uh, you can see it they it's an empty string i hope it's clear lag zyada to nahi hai ye method se slow tez chalu to mujhe bata de ke thoda slow chalu देख लिया एंट्री स्ट्रिंग आ गई व्हाई दिस इज एंट्री स्ट्रिंग सॉरी पोर्ट होती क्या है एंट्री स्ट्रिंग क्यों है नहीं सर ने पूछा पोर्ट होती क्या 
जी दोबारा सिर्फ पोर्ट होती क्या पोर्ट पोर्ट होती क्या है अच्छा पोर्ट जो है ना आप जब आप डोमेन नेम देते हैं ना वेब सर्वर को तो आप इसमें डिफरेंट पोर्ट्स डिफाइन की गई हैं आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट स्टैंडर्ड पोर्ट्स रखी गई हैं देर माइट बी थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स यू कैन कन्फिगर फॉर एनी वेब सर्वर तो कुछ स्टैंडर्डाइज पोर्ट्स हैं जैसे हम कहते हैं जी लोकल होस्ट जो एच अगर आपने पेज की रिक्वेस्ट भेज दी है तो दैट विल बी ऑन पोर्ट एटी लेकिन पोर्ट एटी को क्योंकि डिफॉल्ट पोर्ट होती है इसलिए यहाँ पे हम पोर्ट एटी लिखते नहीं हैं अदरवाइज अगर कोई और पोर्ट होगी तो हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल यह मैं एटी लिख रहा हूँ उससे करके लिखना पड़ता है पोर्ट एटी ठीक है लेकिन पोर्ट एटी को ये छुपा देता है ये पोर्ट फोर फोर थ्री जो है सो इफ पोर्ट का कॉन्सेप्ट बाकी वैसे इसको पढ़ाया जाता है नेटवर्क के सब्जेक्ट में मोटी uh, बात यही है फिलहाल जावा स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि देर आर सर्टेन स्टैंडाइज पोर्ट्स इसको एक सर्च लगा के आपको कोई पेज बता देता हूँ मैं ये देखें डिफरेंट पोर्ट नंबर्स दिए हुए हैं इन्होंने ये जैसे पोर्ट पोर्ट एटी लिखा हुआ है एच टी डी पी यूज इन डब्ल्यू डब्ल्यू वेब फोर फोर थ्री इज फॉर एच टी डी पी सिक्योर ठीक है अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या बता रहा है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग अ पोर्ट इज कम्युनिकेशन एंड पॉइंट एट द सॉफ्टवेयर लेवल विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ पोर्ट इज लॉजिकल कंस्ट्रक्ट that identifies a specific process of a type of network service a port is identified by each transport protocol and address combination by 16 bit unassigned number known as port number most common transport protocol that use port numbers are tcp and udp acha to दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये देखें अ पोर्ट नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट ठीक है पोर्ट प्रोवाइड्स मल्टीप्लेक्सिंग सर्विस अच्छा एक्चुअली पोर्ट नंबर डिफरेंट पोर्ट नंबर लगा के ना आप तो एक ही वेब सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हैं आप पोर्ट नंबर इज अ सिक्सटीन बिट इंटीजर दस रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू सिक्स फाइव फाइव थ्री तो अब इनमें से इतना बड़ा इतने किसी भी यू आर एल के साथ आप पोर्ट नंबर डाल सकते हैं और इतने हाइस्ट नंबर ये है इस नंबर तक कोई भी असाइन कर सकते हैं फिर इसका जो सेंटेक्स होता है सेंटेक्स भी दिन नजर आ जाए मुझे सेंटेक्स ये देखें ये सेंटेक्स दिया हुआ है पोर्ट तो आप यू लिखते हैं यू के बाद कॉलन कॉलन के बाद फिर पोर्ट नंबर और फिर उसके बाद बात आएगा तो ये कॉलन के बाद पोर्ट नंबर एक डाल देते हैं एडिशनल तो अगर पोर्ट नंबर ना डला हो तो इसका मतलब है कि ये पोर्ट ए है या 443 है एच के लिए है ए टी एच के लिए है और ए टी सेवन फोर थ्री अच्छा फिर ये रेंजेस भी बताई हुई हैं 
कि जनरली किन रेंजेस में रिकमेंडेड है आप कौन सा फंक्शन के लिए कौन सी पोर्ट देनी चाहिए कुछ ये पोर्ट नंबर दिए हुए हैं तो बा जनरल आइडिया हो गया होगा आपको क्या होती हैं पोर्ट्स ये देखें फोर फोर थ्री या ये मैं बता रहा हूँ या ये या ये ये कॉमन है मोस्ट कॉमन ये वाली दो एटी या फोर फोर थ्री ओके सो दिस वाज अबाउट पोर्ट पोर्ट अच्छा एक चीज और बता दूं पोर्ट से रिलेटेड ये जैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर मैंने खोला हुआ है इसका मैनेजमेंट कंसोल इसमें आपको नजर आ रहा है एक डेवलपमेंट डिफॉल्ट वेबसाइट है और एक डेवलपमेंट लिखा हुआ है तो जनरली ये होता है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आप जब लोकल सर्वर पर डिप्लॉयमेंट की होती है तो आप डेवलपमेंट सर्वर पर अपना सारी टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट सर्वर की जो टेस्टिंग अगर यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है ब्राउजर ए एटी एटी पोर्ट ये बीस वक्त इसको ये बंद किया हुआ मैं स्टार्ट करता हूँ इसको अब ये दो वेबसाइट्स हैं एक डिफॉल्ट वेबसाइट है और एक ये डेवलपमेंट वेबसाइट है डिफॉल्ट वेबसाइट के लिए जनरली पोर्ट एटी यूज हो रही होती है और डेवलपमेंट वेबसाइट के लिए एटी एटी ताकि जो आपकी ऑपरेशनल ट्रैफिक है वो आपकी डेवलपमेंट या टेस्टिंग वाली ट्रैफिक के साथ मिक्सअप ना हो तो इस पे से आप पे अपनी जो अंडर डेवलपमेंट वेबसाइट है वो रख देते हैं स्पोर्ट के यू पे तो अगर मैं इसको ब्राउज करूं तो अभी आ नहीं रहा लेकिन यहाँ पे आपको पोर्ट नजर आ रही है लोकल होस्ट एटी एटी ठीक है इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए इसको कॉन्फ़िगर नहीं है ये ओके सो पोर्ट के बाद आई असाइन मेथड असाइन मेथड लोड्स अ न्यू डॉक्यूमेंट ये नया डॉक्यूमेंट लोड करता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दू विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन तो लेट मी से गूगल डॉट कॉम ठीक है देखते हैं कुछ बोलता है कि नहीं बोलता तो लोकल नॉट फाउंड ये यू आर एल मेरे ख्याल मैंने सही नहीं डाला इसलिए उसने इस तरह गड़बड़ की है ये उठाते हैं ये देखें विंडो नया पेज खुल गया जो मैंने यू दिया था लेफ्ट साइड पे खुल गया सो दिस हाउ वी कैन क्रिएट एनी न्यू पेज विद दिस स्टेटमेंट
you can also see the history with window dot history object so if i use window dot history dot back तो अच्छा इसका बैक है ही नहीं इसलिए नहीं जा रहा इसका हम फॉरवर्ड डाल देते हैं नेटिव मेथड है सॉरी मैंने फॉरवर्ड के आगे प्रेंथेसिस भी डाल दी ये प्रेंथेसिस डाला है मैंने कॉल फॉरवर्ड इज द मेथड तो ये उसने वापस खोल दिए आई कैन ऑल्सो बैक डाउन वापस चला गया सो यू कैन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड योर सेल्फ प्रोग्रामेटिकली देन देर इज अ नेविगेटर ऑब्जेक्ट Window Navigator object contains information about visitors browser. देखिए नेविगेटर में क्या कुछ है नेविगेटर में है ऐप नेम ऐप कोड नेम एंड प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ विंडो डॉट नेविगेटर नेविगेटर डॉट एब नेम सो इट इज रिटर्निंग नेटस्केप ये आप जिस ब्राउजर में खोलेंगे इसने नेटस्केप ही रिटर्न करना है ठीक है ये कोई लगता है सब ने चोरी किया है नेटस्केप का कोड ये भी फ्री होगा शायद ओपन सोर्स होगा इसलिए ऐप कोड नेम मोजिला ये किसी पे भी रिटर्न करेंगे यही आएगा एक्चुअल मैं क्रोम खोला हुआ मैंने लेकिन ऐप कोड नेम ये मोजिला दे रहा है आप इंटेक्स स्टोर में खोलेंगे तब भी मोजिला ही देगा ठीक है तो पॉइंट ये है कि चीज़ें आप पे कर सकते हैं लेकिन ये जो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं इन पर रिलाई नहीं कर सकते आप नेविगेटर डॉट प्लेटफॉर्म विन थर्टी टू तो विन थर्टी टू से आप कम से कम ये पता चल जाएगा कि विंडोज के प्लेटफॉर्म है लेकिन ये इस वक्त मेरा सिक्सटी फोर बिट लैपटॉप पर है लेकिन ये थर्टी टू बता रहा है तो इसमें कुछ मसले मसाइल हैं ठीक है जी तो इस इसने जो गाइडलाइन दिया वो ये है कि इस पर आप रिलाय ना करें क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें रिटर्न कर रहे होते हैं दस बोलें प्लीज
Okay, so uh, we were looking at the navigator object, app name, app code name, platform, etc. Then something about cookies. Cookies are again handled through, these can be handled through JavaScript or some other programming language like PHP. But uh, let's see what is cookie. The cookie uh, enabled property returns true if cookies are enabled. Let me go to the website. Okay, uh, cookies let you store user information in web page. Okay, what are cookies? Cookies are data stored in small text files on your computer. When a web server is sent, uh, uh, when a web server has sent a web page to the browser, the connection is shut down and server forgets everything about the user. Cookies were invented to solve this problem. That is how to remember information about the user. So, ek to ye intent pata chal ki cookies ki ke kyun ye information eh, cookies kyun invent ki gayi thi. क्योंकि एक दफा जब सर्वर इंफॉर्मेशन भेज देता है फिर सर्वर को पता नहीं होता कि जब दोबारा उसी रिप्लाई आएगी तो ये कहां से आई है रिप्लाई जब तक कि अपने आप खुद ना बताए ब्राउजर के जी मैं कौन हूं कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है तो फिर ब्राउजर को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी पड़ती है अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए सर्वर को तो उसके लिए फिर ये तरीका निकाला गया था कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यूजर रिलेटेड रखने के लिए आप क्लाइंट साइड पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख लेते हैं सो सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड कुकीज व्हेन यूजर विजिट्स अ वेब पेज ही हिज और हर नेम कैन बी स्टोर्ड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल के जिस यूजर ने है एक्सेस किए वेबसाइट उसका नाम आप स्टोर कर लें लोकली अपने अपने कंप्यूटर पे नेक्स्ट टाइम द यूजर विजिट्स द पेज द कुकी रिमेंबर्स हिज आर नेम कुकी आर सेव्ड इन द नेम वैल्यू पेयर तो ये आपका नेम है यूजर नेम और ये वैल्यू है यूजर नेम की तो इसी तरह जब कुकी रखते हैं तो आप नेम वैल्यू पेयर में लिखते हैं लिखते हैं जी नेम इज इक्वल टू वैल्यू व्हेन ब्राउजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ सर्वर कुकीज बिलोंगिंग टू द पेज आर एडिड टू द रिक्वेस्ट ठीक है जी जब रिक्वेस्ट भेजिएगा ब्राउजर तो जो कुकीज होंगी उस पेज से रिलेटेड वो भी साथ ऐड हो जाती हैं वो भी सर्वर के पास पहुंच जाती हैं दिस वे द सर्वर गेट्स द नेसेसरी डेटा टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर नन ऑफ द एग्जांपल्स बिलो विल वर्क इफ योर ब्राउजर हैज लोकल कुकीज पोर्ट टर्न ऑफ सॉरी आगे चले मेरे अभी लैपटॉप पे लोकल कुकीज पोर्ट अनेबल्ड है तो मेरे पे काम करना चाहिए इसको जावा स्क्रिप्ट कैन क्रिएट रीड डिलीट कुकीज विद डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी तो ये सादी सी प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी तो इस प्रॉपर्टी से आप रीड कर सकते हैं रीड कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते तीनों काम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी टू यूजर नेम इक्वल टू जो डॉन 
तो क्या होगा कि ये कुकी सेव हो जाएगी ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल यहां लिख दू मैं तो अब मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट की करूंगा तो आई विल गेट बैक द वैल्यूज ये वैल्यू वैल्यू दो मुझे रिटर्न हो रही हैं एक यूजर नेम जॉन डो और यूजर नेम फारूक आजम अभी मैंने जो सेव किया वो जॉन डो सेव किया था ये मैंने दोपहर को किया था तो पुरानी और नई कुकीज सारी बीच में ऐड होती जाती हैं एक और यानी कि वो पुरानी को भी रखता है अपने पास और नया कोई वैल्यू डालें उसको भी रखता है You can also add an expiry date. By default, the cookies deleted are deleted when browser is closed. Browser बंद करेंगे तो cookie delete हो जाएगी जिस तरह आप expires करके डाल सकते हैं Then uh, with a path parameter, you can tell the browser what path the cookie belongs to. By default, the cookie belongs to the current page. जो करंट पेज है उसके लिए आप रजिस्टर ले लेते हैं ना भी लिखेंगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है पाथ इज फॉर द करंट पेज अच्छा अगर कुकी को रीड करना है तो डॉक्यूमेंट आप कुकी लिखेंगे तो ये रीड होके वेरिएबल एक्स में सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट कुकीज विल रिटर्न ऑल कुकीज इन वन स्ट्रिंग मच लाइक कुकी वन डॉट वैल्यू सेमी कॉलन कुकी टू डॉट वैल्यू सेमी कॉलन कुकी थ्री डॉट वैल्यू जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये देखें ये दो कुकीज रिटर्न हो रही है यूजर नेम जॉन डो सेमी कॉलन यूजर नेम फारूक आजम सेमी कॉलन एंड एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ जी कोई कंफ्यूजन हो कोई चीज रिपीट करनी हो कैंडी बताते रहें मुझे तो लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ आप ऐसे कोई हाँ हो ना हो कोई नहीं कर रहा चले ठीक डिलीट करना है तो हमने क्या करना है डिलीटिंग अ कुकी इज वेरी सिंपल यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द कुकी वैल्यू व्हेन यू डिलीट द कुकी जस्ट सेट द एक्सपायरी पैरामीटर टू पास डेट तो पुरानी डेट की एक्सपायरी डाल देंगे तो कुकी डिलीट हो जाएगी यू शुड डिफाइन द कुकी पाथ टू इंश्योर दैट यू डिलीट द राइट कुकी ठीक है कुकी गलत वाली ना डिफाइन आप कर देंगे अच्छा ये फॉर एग्जांपल मैं कुकी क्रिएट करता हूँ क्रिएट कुकी वन अब मैं डिस्प्ले कुकी वन करूंगा तो ये अब मुझे नजर आ रहा है कि पहली कुकी से मैंने क्या सेव की है फर्स्ट नेम जॉन लास्ट नेम स्मिथ सेकेंड कुकी ये असल में मैंने पेज पुराना खोला हुआ है जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो इसलिए अदरवाइज ये होगा पहले मैं डिलीट कर दूँ नो दे नो कुकी अब मैं क्रिएट कुकी करता हूँ डिस्प्ले करता हूँ तो ये कुकी आ गई कुकी नंबर वन फर्स्ट नेम जॉन अब मैं सेकंड कुकी क्रिएट करता हूँ फिर डिस्प्ले करता हूँ तो अब मुझे आ गया लास्ट नेम गूगल टू स्मिथ और मैं आई कैन ऑल्सो डिलीट कुकी वन डिलीट कर दी है तो सेकंड अवेलेबल है सही बात है इसको पहले तो कुकी डिटेक्ट करना चाहिए कि कुकी एनेबल्ड है कि नहीं 
पहले ये फंक्शनैलिटी डालेंगे आप कि अगर कुकी नेबल्ड है तो तब वो आगे चलेगा वरना नहीं चलेगा वो भी इसी तरह विंडो ऑब्जेक्ट करते हैं सर तो ये करने की जरूरत क्या होती है नहीं सर मतलब कि अगर मतलब यूजर की मर्जी होनी चाहिए ना वो कुकी अपने सेव कराना चाहता है या नहीं तो वो फिर वेबसाइट्स वाले मस्ट क्यों कर देते हैं कि कुकीज एनेबल नहीं होने चाहिए तब आप वेबसाइट इस तरह का मसला जो सरकारी किस्म की वेबसाइट्स है ना उनमें ही मिलेगा कमर्शियल वेबसाइट्स वाले ये काम नहीं करते उन्होंने अपनी फंक्शन इस तरह लिखी होती है कि कुकी अगर ना भी एनेबल करें तब भी काम चले तो ये चक्कर है इस तरह के मतलब इट शुड नॉट बी इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू फोर्स द यूजर टू अनेबल कुक ऐसे नहीं होना चाहिए होना नहीं चाहिए इस तरह फोर्स नहीं ठीक है तो अगर आप वेबसाइट बनाएं तो आप इस चीज को अवॉइड करें बिकॉज इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग गाइडलाइन ओके अब ये देखें एक एग्जांपल कुकी सेट करने के लिए ये हमने फंक्शन क्रिएट किया सेट कुकी का और हमने तीन वैल्यूज इसमें फॉर एग्जांपल पास कर दिया सी नेम सी वैल्यू एक्सपायरी डेट क्योंकि कुकी सेट करने के लिए तीन पैरामीटर्स होते हैं ये हो गया नाम ये नेम इज इक्वल टू वैल्यू और एक्सपायरी डेट तीन ही चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे यहाँ पे देखें तो दिस इज नेम दिस इज नेम दिस इज वैल्यू एंड दिस ऑल इज एक्सपायरी डेट तो ये तीन वैल्यूज हम डाल रहे हैं फंक्शन में हम पास करेंगे एंड वी आर क्रिएटिंग अ डेट फ्रेश डेट पिक कर रहे हैं और वेरिएबल डी में डाल रहे हैं उसके बाद सेट टाइम ये हमने सेट टाइम और टाइम गेट करके और हमने उसका एक्सपायरी वगैरह भी एक्सपायरी डेज प्लस इतना इतना दे दिया हमने तो डी की वैल्यूज सेट हो जाएंगी और उसके बाद हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम उसको एक वेरिएबल तैयार कर रहे हैं उसके बाद कुकीज को एनेबल करने के लिए अब हमने एक सी नेम वेरिएबल है हमारे पास एक सी वैल्यू वेरिएबल है और एक एक्सपायरी वेरिएबल है तीनों चीज़ें तैयार की हैं पहले हमने उसके बाद हम कुकीज़ में डाल रहे हैं तो कुकी हमारी क्रिएट हो जाएगी देन वी कैन ऑल्सो गेट द कुकी इसको बल्कि मैं इसको डेमो क्यों ना दिखाऊंगा HTML है और लेट मी स्टेट अवे ओपन इट इन द ब्राउजर
बल्कि इसको भी हम उसके थ्रू खोलते हैं सर्वर के थ्रू so here uh, first of all you can see it is saying that welcome again kyunki main apni testing testing kar raha tha to main se refresh karunga to again mujhe welcome welcome again aa jayega wajah ye ki maine already isko to save kar liya hai to yahan to demo ki ये वाली कुकीज हैं जो रिटर्न हो रही हैं अब मैंने इसको डिलीट करना है तो क्या करना चाहिए मुझे क्या करना वो एक्सपायरी डेट पिछले किसी दिन की रख देनी चाहिए ये वाली डाल दो ठीक है देखते हैं क्या करता है बात हमने इनिशली इतनी डाला मैं असल में डिफॉल्ट वैल्यू चल रहे थे अच्छा जी अब अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करूं तो एक वाली कुकी डिलीट हो गई है एक बाकी है तो एक दफा दोबारा इसको चला के देखें क्या करता है ये कैसे डिलीट होगी एक कुकी होगी एक नहीं हुई ठीक है जी ये अभी क्वेश्चन है इन हैंड कैसे होगा चलें इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है बहरहाल आपको आइडिया देना था कि कुकीज आप क्या कर सकते हैं कुकीज़ क्रिएट कर सकते हैं पहली बात है कि कुकीज़ होती क्या हैं फिर है कि कैसे गेट करते हैं कैसे सेट करते हैं ये पूरी जो वर्किंग एग्जांपल है ये है इस एग्जांपल में मेरे ख्याल में ये वेलकम अगेन फारूक आजम ठीक है अब ये एक्चुअली क्योंकि वो सेव हो गई हैं इसलिए वो दे रहे हैं अदरवाइज ये पहले और नाम पूछेगा कि क्या करना है जैसे ये चेक कुकी है ना चेक कुकी में ये प्रॉम्प्ट करेगा प्रॉम्प्ट करेगा पहले कि जी कुकीज फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके इफ आई राइट हेयर तो ये इस तरह का प्रॉन्ट खुल जाएगा इन विच इट विल आस्क फॉर यू करें ओके सो अच्छा समथिंग अबाउट pop up boxes there are three kinds of uh, there are uh, three kind of pop up boxes alert box confirm box and prompt box to agar hum alert box kholna chahte hain to window dot alert karte hain to aapko ye okay ke button milega sirf dusra hai aap uh, कंफर्म बटन खोल सकते हैं इसमें आपको ओके okay या कैंसिल के लिहाज से मिलेगा लेट मी शो यू 
अगर मैं अलर्ट लिख देता हूँ तो इट विल जस्ट गिव मी ये अलर्ट खुल जाएगा अगर मैं करता हूँ प्रॉम्प्ट तो इससे मुझसे इनपुट ले रहा है अगर मैं ओके करता हूँ तो इट विल रिटर्न द वैल्यू और अगर मैं ओके okay नहीं करता कैंसिल करता हूँ तो इट विल रिटर्न नल कैंसिल करने में थर्ड जो विंडो है दैट इज कंफर्म बॉक्स कंफर्म हम करेंगे तो ये ओके या कैंसिल ये पूछेगा इनपुट नहीं लेगा ओके करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा सो वी कैन हैंडल दीज थ्री प्रोग्रामेटिकली एज वेल Okay, let's have uh, I think ten minutes break, or फिर आगे चलते हैं। Sir, container पढ़ाते रहे कि दस मिनट पहले छोड़ दिया। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ पढ़ाते रहे six twenty पे छोड़ दिया दस मिनट पहले। क्या कहने दोबारा बोले? तो मैं कह रहा हूं पहले 6:30 से मतलब अभी अगर ब्रेक नहीं देते अभी पढ़ते रहते हैं और आप फिर 6:20 पे हमें छुट्टी दे देंगे हां मैं खुद बोल बोल के गेम यार मैं अभी ब्रेक आ रहा हूं ऑफिस से आप मैं खुद देख रहा हूं मैं थोड़ा खुद सांस लेना चाह रहा हूं पानी मैंने पी के ना ये इशू है ठीक है थोड़ा मैं 10 मिनट बाद शुरू करता हूं ओके सर थैंक यू